സാറിപ്പോ കേറാനും ഇറങ്ങാനും പറ്റൂ കേറി കേറി ഹലോ ഗൈസ് എന്തെങ്കിലും വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണ് വിശ്വസിക്കുന്നു പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് കുറെ നാൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുവാണ് ഗൈസ് യെസ് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുവാണ് അപ്പോ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും കുറെ നാൾക്ക് ശേഷം എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് ആദ്രമായി സ്വാഗതം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഡൽഹിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചേട്ടൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ എത്തിയത് ഡൽഹിയിൽ എത്തിയുള്ള വിശേഷങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ഈ താമസിക്കുന്ന വീട് ഒരു വീടാണ് ഒരു ഫ്ലാറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂം അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് എയർ ബി എൻ പി വഴിയാണ് ചേട്ടൻ്റെ ഇത് ബുക്ക് ചെയ്തത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ആ വിശേഷങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ആദ്യം അഭിനയും ചേട്ടനെയും എയർപോർട്ടിൽ വിടും എയർപോർട്ടിൽ വിട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞാൻ അമ്മയും അച്ഛനും ഋഷിയും പോയി കൂടി നമ്മൾ ഇവിടെ പോകാൻ പോവാം അക്ഷരധാം അപ്പോൾ അക്ഷരധാം ഉള്ളിൽ ഞാൻ കാണിക്കത്തില്ല ഞങ്ങൾ അവിടെ പോകുന്ന വരെ ഞാൻ കാണിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് വരുന്ന ഞങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാനിന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ വീഡിയോയിൽ അത് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു കൈസ് ഇന്ന് ഇന്ന് ഇവിടെ ഇപ്പോഴും മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നലെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ചേട്ടന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഇട്ടിരിക്കുന്ന കുർത്തി കണ്ടോ ഗൈസ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കുർത്തി ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വെസ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്റ്റൈൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാനിന്ന് മൊത്തത്തിൽ കുളം ആയിട്ടാണ് സ്റ്റൈൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി ഇടേണ്ടത് ഗോൾഡൻ ലെഗിങ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഗ്രേ ലെഗിങ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ബിക്കോസ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഗോൾഡൻ ലെഗിങ്സ് കഴുകാൻ ഇട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഡ്രസ്സുകൾ ഫെസ്റ്റിവ് സെലക്ഷൻ ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എപ്പോഴും ഒരേപോലെ ചെയ്യേണ്ടല്ലോ കുറേ ഫുഡ് കുറേ ഷോപ്പിങ് അതേപോലെ കുറേ സ്റ്റൈലിങ് വിശേഷങ്ങൾ മേക്കപ്പ് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ചാനൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് ഐശ്വര്യത്തോടെ ഞാൻ തുടങ്ങാൻ പോകാണ് പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ അയൻപി ട്രിപ്പിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് സമയം കിട്ടുന്ന അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതെ ഞാൻ റെഡി ആയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ സിമ്പിൾ മേക്കപ്പ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിത്ത് ഗോൾഡ് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് അതായത് ഡാർക്ക് വൈ റെഡ് വൈൻ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മേബിലിൻ്റെ അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇന്ന് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ റിംഗ് ആണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഞാൻ ഇത് വാങ്ങിയതായിരുന്നു ദില്ലിയിൽ നിന്ന് കുറേ നാൾക്ക് ശേഷമാണ് റിംഗ് ഇടുന്നത് കോളേജിൽ വെച്ചായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് റിംഗ് ഇട്ടത് സോ ആർ യു റെഡി ടു ഗോ ടു കൊച്ചി വണ്ടി വരട്ടെ വരട്ടെ അപ്പോൾ ഏത് അപ്പന്റെ മുടി പിടിച്ച് വലിക്കുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിച്ചായിരുന്നു അന്നു നമ്മൾ ഈ ട്രിപ്പില് എങ്ങനെയാണ് ഋഷിയുടെ ഫുഡ് കാര്യങ്ങള് പിന്നെ ഡെയിലി റൂട്ടീൻ ഒക്കെ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കതൊക്കെ പറയണ്ടേ അപ്പൊ നമ്മളായി ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ വീഡിയോയില് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ അതൊക്കെ എല്ലാം പറയാം അപ്പൊ ഋഷിയുടെ നോർമൽ ഡേ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത് രാവിലെ എണ്ണിട്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ സാധാരണ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഉറക്കം വരുമ്പോ അവര് വീണ്ടും പോലെ എടുത്ത് ഉറക്കും അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറ് നമ്മൾ എല്ലാം കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഇല്ലെ ചോറ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ചിക്കൻ ഒക്കെ തുടങ്ങി ചിക്കൻ ഒക്കെ കഴിക്കും ആശാന് പിന്നെന്താ രാവിലെ മാത്രമാണ് അവന് കുറച്ച് പ്രശ്നമുള്ളത് അവന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇഡ്ലി സാമ്പാറ് ദോശ ഒക്കെ കഴിച്ചാൽ 
അതിനനുസരിച്ച് മിക്കവാറും ഞാൻ ചോറ് ചോറായിരിക്കും കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതായത് ചോറും കറികളും ഇല്ലെങ്കിൽ ബിരിയാണിയോ ചിക്കൻ കൂട്ടത്തിൽ ചിക്കൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറ് പിന്നെ കുറുക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളിങ്ങനെ എയർ ബീൻവി ഒക്കെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാറുള്ളത് കുറുക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം പോയപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു എടുത്ത് വെച്ചത് ഞാൻ അതേപോലെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് വന്നു പിന്നെ കുറുക്കൊക്കെ അവനിപ്പോൾ കഴിക്കാൻ ഇപ്പം മടിയാ സെയിം തിങ് വിത്ത് സിർലാക്ക് സിർലാക്കൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ അവന് ഭയങ്കരമായിട്ട് മടി കാണിക്കും അതൊക്കെ വെറുത്ത് പോയതുപോലെ അതുകൊണ്ട് സിർലാക്കൊന്നും അവനിപ്പോൾ കഴിക്കാറില്ല അതാണ് അവൻ്റെ ഡെയിലി റൂട്ടീൻ പിന്നെ ആശാന് രണ്ട് നേരം ഉറക്കമുണ്ട് അല്ലേ തോന്നും അത് മസ്റ്റാണ് രാവിലെയും ഉച്ച വൈകിട്ടും ഉറങ്ങണം അത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങും ആ ഉറക്കം കഴിഞ്ഞാലേ ആശാൻ എന്തെങ്കിലും വൈറ്റിൽ മര്യാദയ്ക്ക് ചെല്ലത്തുള്ളൂ രാവിലെ സമയങ്ങളിൽ കാലിലിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ അങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നും ചെയ്യാറില്ല നല്ല സന്തോഷത്തോടെയാണ് അവൻ ഇരിക്കുന്നത് അവൻ എൻജോയ് ചെയ്തത് അവന് എന്തെങ്കിലും അവന്റെ കളിപ്പാട്ടങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയ അവന് അവൻ അവിടെ അപ്പൊ ബായ് ഗായ്സ് നമ്മള് സുജിത്ത് ഭക്തനെയും അഭിജിത്ത് ഭക്തനെയും എയർപോർട്ടിൽ വിടാൻ പോകുകയാണ് അപ്പൊ വരും പുക അപ്പൊ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ എന്ത് കൊണ്ടുവരും സർ ഒന്നും കൊണ്ടുവരില്ല എന്നാലും കൊണ്ടുവരില്ല സർ ഒന്നും കൊണ്ടുവരുന്നില്ല എന്താ ഇവിടെ പരിപാടി എച്ച് എസ് മേ ഇയർ ഇയർ എന്താണ് പരിപാടി ഞാൻ വന്നു ഋഷിക്ക് ഞാൻ വന്നു സർ അപ്പൊ പോയിട്ട് വരും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ബൈ ബൈ പെട്ടി എല്ലാം എടുത്തല്ലോ അപ്പൊ ബായ് ബൈ ബൈ പോയി എല്ലാരുക്കെ നോ പ്രോബ്ലം നമ്മളിവിടെ ടാറ്റ ബൈ ബൈ പോവല്ലോ അല്ല രക്ഷ ബേബി അല്ല രക്ഷ ബേബി അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കുത്തുബ് മിനാർ കാണാന്നാണ് അപ്പൊ അമ്മ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വരുന്നത് അപ്പോ നമുക്ക് ആദ്യം കുത്തുബ് മിനാറിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അക്ഷരധാം പോവാം അപ്പോ നമ്മൾ കുത്തുബ് മിനാർ കാണാൻ പോകാം അപ്പൊ ആദ്യം ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം അയ്യോ ഇവിടെ പോലീസ്കാര് പട്ടാളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്തൊക്കെയോ പരിപാടി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇരു നാപ്പത് രൂപയാണ് ഒരാൾക്ക് ടിക്കറ്റിന് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേർക്കും ഋഷിക്ക് ഫ്രീ ആ പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള പിള്ളേരുടെ താഴെ ഉള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആ അപ്പൊ നാപ്പത് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കയറാൻ പോവാണ് ആൾക്കാർ വരുന്ന സമയം ഉച്ച സമയം ആയത് അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര തിരക്കാ അത് മാത്രല്ല ടോക്കൺ ഉണ്ട് ഈ ടോക്കൺ കളഞ്ഞു പോയാൽ നൂറ് രൂപ ഫൈനാ അപ്പൊ അത് കളയാതെ സൂക്ഷിക്കണം അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രവേശന കവാടം നമ്മുടെ കുത്തുബ് മിനാറിന്റെ അപ്പൊ ഞാൻ ചേടം പറയുന്ന പോലെ സാഹിത്യം ഒക്കെ പറഞ്ഞ സാഹിത്യം അല്ലല്ലോ സോറി മാറിപ്പോയി ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ വെറുപ്പിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗൈഡിനെ കിട്ടും അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ കുത്തുബ് മിനാർ കേട്ടോ എല്ലായിടത്തും ആദ്യമായിട്ടല്ലേ അമ്മ അപ്പൊ ഇവരുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനാണ് അവരെ രണ്ട് ദിവസം അടിപൊളിയായിട്ട് കറക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ ഈ വ്ലോഗ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് ഒരു വ്യത്യസ്തല്ലേ അവരുടെ സന്തോഷം അല്ലേ നമ്മുടെ സന്തോഷം അപ്പൊ ഈ വഴി വേണം കുത്തുമ്പിനാർ അടുത്ത ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അവരത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ നടക്കുക ഞാനും അവരുടെ കൂടെ പോവുക കുത്തുബ് മിനാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് അടി ഉയരത്തിലുള്ള ഈ മിനററ്റ് പണിതത് എണ്ണൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നല്ല നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇത് ഫുൾ പണിതിരിക്കുന്നത് റെഡ് സ്റ്റോൺ സാൻഡ് സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ടാണ് പണിതിരിക്കുന്നത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ഉയരമുണ്ട് നിങ്ങൾ വന്ന് ഇവിടെ കാണുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ഇതുപോലെയുണ്ട് ഒരു കില പോലെ ഇതെന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഉള്ളിൽ പോയി നോക്കിയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വിഷുവൽസ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഇതാണ്ട് ഋഷി എന്നെ മുടി പിടിച്ച് വലിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഋഷി ബാബു ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ ഗൈസ് ഹായ് സാ ഹായ് സാ ഹായ് ഋഷി ബാബു സിങ് ഹായ് ഇപ്പോൾ ഋഷി ബാബുവിനെ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെരുപ്പിട്ടില്ല ഇവിടെയൊക്കെ വെള്ളമാ അപ്പോൾ കഷ്ടമാണ് അവിടെ താഴെ വിട്ടാൽ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് താഴെ ഇറങ്ങില്ല അല്ലേ ഋഷി അല്ലേ ഋഷി
അല്ല എന്താ അമ്മൂമ്മേ കൊച്ചുപോലും പരിപാടി ഭംഗിയുണ്ട് ഇതിൽ കുറെ ചെറിയ ചെറിയ എന്തൊക്കെയോ അറബിയില് ഉറുദുലാന്ന് തോന്നുന്നു കൊത്തുപണി നടന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പം ഇവിടെ തകർത്ത് ഫോട്ടോ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുക അപ്പന്റെ ഫോണില് അല്ലെ ആണോ നല്ല ഭംഗിയില്ല അമ്മ അടുത്തൂടെ കാണ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഗൈസ് ഇവിടെ വന്നാലേ നിങ്ങക്ക് അടിപൊളി ഫോട്ടോ എടുക്കാം ഫ്ലൈറ്റും കുത്തു മിനാറും ഒരുമിച്ച് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഇപ്പഴും മൂടി ആയിരിക്കുന്നോണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടാ നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ലഞ്ചിന് ഒണിയൻ ഉത്തപ്പം ഋഷി ബേബിക്ക് പ്ലെയിൻ ഉത്തപ്പം അപ്പന് ബട്ടർ മസാല ദോശ അമ്മയ്ക്ക് റവ മസാല ദോശ അപ്പൊ കഴിച്ച അമ്മ വിശക്കുന്നില്ലേ ഞങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടിറങ്ങി എയ്റ്റി ഫൈവ് എത്രയോ ആയി നല്ല ഫുഡായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മള് അക്ഷരത പോവാൻ ഭയങ്കര ബ്ലോക്കാ ലോട്ടസ് ടെമ്പിൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോട്ടസ് ടെമ്പിൾ മഴ പെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഉള്ളില് കയറും ഇല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ടും അതായിരിക്കും ഇന്ന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു ഋഷി ബേബി അമ്മൂമ്മയായിട്ട് ശല്യം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ അമ്മ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഭയങ്കര വഴക്കാ അവന്റെ രണ്ടോർക്കം ഉച്ചോർക്കം മോർണിംഗ് ഉറക്കം ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഋഷി പൊതുവെ അങ്ങനെ ആരെയും അങ്ങനെ ശല്യം ചെയ്യാറൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ അമ്മ ഉറങ്ങാത്തന്റെ ഒരു ഇതാ അത് അവൻ ഈ കയ്യിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു ഒരു സ്ഥലങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കാത്ത അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മൾ ഈ നല്ല പെഴുമരത്ത് ലോട്ടസ് ടെമ്പിൾ കാണാൻ വന്നിരിക്കുവാണ് അപ്പൊ അപ്പനും അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു കൊടുത്തു അങ്ങനെ തന്നെ നിക്കും നല്ലൊരു ഫോട്ടോ കിട്ടും അവിടെ തന്നെ നിക്കണ അമ്മ അപ്പന് മുന്നിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലോട്ടസ് ടെമ്പിളാണ് അക്ഷരധാം പൂട്ടി കാണും നല്ല മഴയാ അല്ല അമ്മ അതുകൊണ്ട് അക്ഷരധാമിൽ പോകാനുള്ള വഴി മൊത്തം ബ്ലോക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നാട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ലോട്ടസ് ടെമ്പിളിലാണ് അപ്പൊ ലോട്ടസ് ടെമ്പിൾ ഞാൻ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഈ മരത്തിന്റെ മറയിലാത് നിക്കുന്നെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് നിക്കാൻ പോവാം കേട്ടോ അപ്പൊ അതാണ് ഗൈസ് ലോട്ടസ് ടെമ്പിൾ ഇതാണ് മുന്നിലത്തെ വ്യൂ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഷോപ്പിംഗ് സാധനങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ അതാണ്ട് ഋഷിക്കുട്ടർ റെഡിയായി കുളിച്ച് ഗുഡ് ബേബി ആയി ഗുഡ് ബേബി ഹായ് ഋഷി ഋഷിയുടെ തുണി കൊണ്ട് തരുവാ ഋഷി ഋഷി ബേബി ഗുഡ് ബേബി അല്ല ഋഷി അപ്പൊ വെയിറ്റ് ഞാനൊരു കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ അമ്മ അമ്മ തന്നെ കാണിച്ചു എന്തൊക്കെയാ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് ഋഷി ബേബി എന്താ ഋഷി ബേബി ഇത് എന്തിനാ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാം താഴെ വീണോ നിക്ക അമ്മ എടുത്തു തരാമേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ വാങ്ങിച്ച വളകളാണ് അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നാല് ജോഡി നാല് ജോഡി അല്ല സെറ്റ് സെറ്റു എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നാലെണ്ണം ഒരു സെറ്റ് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ അമ്മയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്ന വളകള് ഒന്ന് കാണിച്ചോ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇത് പ്ലെയിൻ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എവിടെങ്കിലും പോവുമ്പോ ഇടാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും നമുക്ക് സ്വർണം ഇട്ടിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതും അടിപൊളിയാണ് ഇതിന് വില ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല നമ്മൾ ആക്ച്വലി സരോജിനി നഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ് അപ്പോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മഴയത്തോട് നല്ല രസമായിരുന്നില്ലേ കാണാനും 
ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തേനെ അല്ലേ അപ്പൊ അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചത് എന്താ ഈ കുന്തൻ ടൈപ്പ് ബാങ്കിൾസ് ആണ് ഞാൻ കുറച്ച് ലൂസ് ആ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് സൈസ് അല്ല എന്റെ സൈസിനെ കാട്ടി ഒരു ഒരു തുള്ളി വെച്ചു അതെ വലുതാ ഞാൻ ലൂസ് വാങ്ങിച്ചതാമോ ഇടാൻ എളുപ്പമാ അമ്മയ്ക്ക് വലുതാ എനിക്ക് വലുതാ ഞാൻ ലൂസ് എടുത്തതാ ഇല്ല അതൊക്കെ കാണിക്കാൻ കാണിക്കാം അപ്പൊ ഈ പെട്ടിക്കകത്താണ് ഞാൻ എന്റെ കമ്മലുകളൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ ആക്ച്വലി വാങ്ങിച്ചത് അമൃത്സറിനാ ഇത് വാങ്ങിച്ചത് അമൃത്സറിന് അതേപോലെ തന്നെ ഇതും അമൃത്സറിന് വാങ്ങിയതാ ഇത് അമൃത്സറിന്ന് അതേപോലെ തന്നെ തന്റെ ഇതും ഇതും ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് അമൃത്സറിന് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കമ്മലുകളാ ഇതിനൊക്കെ നൂറ് രൂപയായി കമ്മലുകളൊക്കെ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ സെലക്ഷൻ ആണ് അതല്ല അത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ മറ്റേതെന്ത് ഇത് രണ്ട് ഒരെണ്ണം ഒരു കളർ ഒരെണ്ണം ഒരു കളർ കണ്ടോ ഇല്ല ഒരേ വലിപ്പവാ കളർ മാത്രം വ്യത്യാസമുള്ളു നല്ല ഭംഗിയില്ലേ അപ്പൊ ഒരെണ്ണം അത് അത് ഇവിടെ ഡൽഹിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാ അത് എന്റെ സെലക്ഷനാ ഇത് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഇതും ചേട്ടന്റെ സെലക്ഷൻ ആണ് അത് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് അതേപോലെ തന്നെ ഇതും ഇതും ചേട്ടനാ സെലക്ട് ചെയ്ത ഇതൊക്കെ ഞാനാ സെലക്ട് ചെയ്ത നല്ല ഭംഗിയില്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ കൂട്ടത്തില് കൊറച്ച് രണ്ടു മൂന്ന് മാലകൾ ഞാൻ വാങ്ങിയായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഇത് അമ്മ ബാക്കി കാണിച്ച് നല്ല ഭംഗിയില്ലേ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ എത്ര റേറ്റ് വരും ഏകദേശം ഒന്ന് നിങ്ങള് കമന്റ് ഇടണേ ഗൈസ് അല്ലെ അമ്മ കമന്റ് ചെയ്യണേ അതെ ഓ ഈ കുർത്തക്കെട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ പിന്നെ അമ്മ ഇപ്പോഴല്ലേ കാണുന്നത് ഇതിനൊക്കെ എത്ര റേറ്റ് വരുമെന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കമന്റ്സിൽ ഇടണോ കമ്മലുണ്ട് ഒരു നെറ്റി ചുട്ടിയുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള നെറ്റി ചുട്ടി ഇത്ര മാല വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇത് ഡീ നല്ല നീളത്തിലുള്ള ഒരു സിൽവർ ചെയിന വിത്ത് രാധാകൃഷ്ണ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അത് അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വാങ്ങിച്ചതാ ഞാൻ ലോക്കറ്റ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ കണ്ടോ അതെ നല്ല രസമുണ്ട് അതിൽ തന്നെ കമലും ഉണ്ട് ഇതാണ്ട് ഇത് മാല അല്ല തിരിച്ച് ഇത് മാല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് കമൽ അതിൽ തന്നെ തൂക്കി നല്ല ഭംഗി ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോ ആർക്കും ഇല്ലാത്ത കളറുകൾ നോക്കിട്ടേ എടുക്കത്തുള്ളൂ ഈ പച്ചയൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള കളറാ പക്ഷെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് പച്ച എടുത്താളുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് അറിയോ പച്ച കളർ എടുത്താൽ പല ഡ്രസ്സിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇടാം ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ മുത്തുകൾ പോലെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ തിളക്ക നല്ല ഭംഗിയുള്ള തിളക്ക ആ ചെറിയ കമ്മല വലിയ കമ്മലൊന്നുമല്ല അടിപൊളിയുടെ റിസ്ക് കഴിച്ചോട്ട് റിസ്ക് റിസ്ക് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഡൽഹിയിലെ ചേട്ടനും അഭിയും ഇല്ലാത്ത ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെലവാക്കിയത് എന്താ റിഷ് ബേബി ആ ബൈ ബൈ പറയാം വീട്ടിൽ അപ്പൊ എന്റെ വ്ളോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതായത് കുറെ നാൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ എപ്പോഴോ ഇട്ടു ഞാൻ വീണ്ടും വരാൻ പോവാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് മനസ്സോടെ തന്നെ ഞാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാ അത് മാത്രല്ല നിങ്ങൾ കമന്റ്സിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാ അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ ആയി കാത്തിരിക്കുന്നവര് തിരക്കാ കഴിക്കുന്നതില് അപ്പൊ അമ്മ ബൈ 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 ആ ഉമ്മ കിട്ടി ഉമ്മ ഉമ്മ ആ രണ്ടുമ്മ ആ മൂന്നുമ്മ